Hi guys, good morning. Welcome to the October 12th, 2020 Hindu editorial. This video is like this video. Please like and share. Please and share. Please and share. Please and subscribe. Next, the description below is the Hindu editorial. I have already Telegram channel in the description. In the description, I have a link to the Telegram group. I have a Hindu paper. Lapote Yoka difficulty words and make Munde and Yoka paper Yoka video published at Munde make video of post Shastana, sorry, in a telegram channel of post Shastana. So, article locus, the article locus, the signaling optimism and the signaling and the end Monaco, Evati Monaco's cycle, Gutula Neve can put the name of the Niki, Asia Vadrupo, optimism and the end, Asia Vadrupo, the Niki, Marconi, Aukasa and the Rabe Karl, Asia Vadrupo, the Mundabotundi, and Chupe Vidanga, Kundi Sanketa and Nemana can put the name of the the RBI has clearly sought to take up a confidence ignoring the risk of inflation. And the RBI and the RBI are the same as the RBI and 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 the RBI Kuni Msal Evate on your risk of inflation and a drivel bun in choche, edit a muppe de tondo, then a pakan pertu, will own Namakan Penchkunar Mata. The RBA has used its least monetary policy review to unequivocally indicate that it will prioritize the revival of economic growth over inflation at least through the end of the current fiscal year. And if you have a least monetary policy and review, you this question. You can do 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 this question. You can Fiscal and current fiscal year and end and Runduvel in twenty yoka art the sounds of the complete challenge a pace will chip the armada and will yoka pranic register armata. The banks are reconstituted monetary policy committee MPC with um, three new external members unanimously voted to keep policy interest rate unchanged even as it um, categorically stated that the RBA would continue with the accommodative stance as long as necessary to revive growth on the durable basis and uh, mitigate the impact of COVID-19 on the economy. If you have a monetary policy committee, you can already airport chase and you can see the article. Tantlo Kotaga Muguru, external members and all bite in church in Victor and Evald Airport Jesaru, while under Koda and a yak and a yaki pincher and dinan and salent, yaki Kurta Vidananta, Valenges and a vote chaser, then Samaninchi, Yaka policy interest rates, Evati one year, what it went to Marplan and a report rate lagos, reverse report rate lagos, it went to Marplan with this Krakunda, than the part of Willu, Evati Yaka. Ah, aka, 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 and you can Arthic with an ekuskalo growth and the consake with an cheryl discovala, than the party you can covid nineteen karnanga economy low which in twenty evate Iakache by Avate Parisla Navy, what in Tevratan Takitsalam mitigate and dende, what you can Tevratan Takitsalam, Tevratan Takitsi with an cheryl discovala in JPC. Interestingly, the MPC none too subtly titled away from its inflation targeting mandate by downplaying the risk on the price of. Preserves front when it assessed that supply shocks were mainly responsible for keeping inflation above the tolerance band for months. And I put will link a interesting and yoka MPC may have right on a report. Yoka inflation targeting and I put the inflation is the reveal plan. Target chase a mandate Agnal Gani Alanti Amy Vale the Namata. Mukinga will end the Denimida Pradanita Icharante, price pressuring fronts and matante, Kuga Yaka, Edete, Yaka rate lapempakani summoninchi, rate lapetukana, Amsalano, 
పూర్తిగా వాళ్ళు ఆ యొక్క సప్లై షాక్ కావచ్చు వాటన్నిటి మీద ఆ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద దృష్టి కేంద్రీకరించారు అంటే పూర్తిగా వీటి ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ని కాకుండా వాటిని పక్కన పడేసి ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఈ ద్రవ్యం మీద మనం ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నాం గత కొంతకాలంగా కేంద్రీకరిస్తున్నాం దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని చెప్పేసి ఈ ప్రైస్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ప్రజలు ఉందో దాంతోపాటు ఏవైతే ఈ యొక్క సప్లై షాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరించారు అనమాట దీ షాక్స్ ఇట్ పాజిటెడ్ షుడ్ డిసపరేట్ యాజ్ ద ఎకానమీ అన్లాక్స్ సప్లై చైన్ ఆర్ రీస్టోర్డ్ అండ్ యాక్టివిటీ నార్మలైజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ షాక్లు ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్తిగా ఏంటంటే పాజిట్ అంటే ముందస్తుగా ఏం చేసినాయి అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైతే యాక్టివిటీ నార్మల్గా తయారవడానికి తిరిగి పూర్వ సాధారణ స్థితికి రావడానికి ఏదైతే ఈ యొక్క సప్లై చైన్ కావచ్చు ఈ యొక్క ఎకానమీ అన్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సాధారణ స్థితిలోకి రావడానికి కొంతవరకు నార్మల్ ప్రయోజనాల పరిస్థితుల్లోకి రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ షాక్సే అనమాట సో ముందు ఆ షాక్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రెగ్యులేట్ చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళు ముందుకు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారనమాట as part of the shift in priority it also made bold to project that it would stick with the accommodative stance at least during the current financial year and into the next financial year a forward looking guidance that immediately promoted one of the new members jayant r verma to dissent and vote against the voting అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రయారిటీ షిఫ్టింగ్ అనేది మనం ఇంతకుముందు దేనికి ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ అనే దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చామన్నమాట ఇప్పుడు ప్రయారిటీ షిఫ్ట్ అనేది నెక్స్ట్ ఏంటి వేరే అంశాల మీదకి వెళ్ళిపోతుంది పూర్తిగా దేనికి సంబంధించి ఈ యొక్క ప్రైసింగ్ ప్రెజర్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ సప్లై షాక్ మీద ఇప్పుడు ప్రాధాన్యతలు అనేవి మారుతున్నాయి అనమాట సో దీనికి సంబంధించి బోర్డు ప్రొడక్ట్ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి ఎలా ఉండబోతున్నాయి రాబోయే కాలంలో వీళ్ళు తీసుకున్నటువంటి విధానం ఏంటంటే అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ అనమాట సర్దుబాటు చర్యలు దిద్దుబాటు చర్యలు కావచ్చు సర్దుబాటు చర్యలు అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అట్లీస్ట్ డ్యూరింగ్ ఏది కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కావచ్చు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇయర్ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇలాంటి విధానాలను అవలంబించాలా సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఫార్వర్డ్ లుక్ అనేది గైడెన్స్ అనేది మనం ఇమీడియట్గా ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పేసి వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అయినటువంటి జయంత్ ఆర్ వర్మ అనే అతను చెప్పాడు అనమాట దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఎవరికైనా వ్యతిరేకతలు డిసెంట్ అంటే ఏంటంటే యొక్క విరోధించే అంశాలు కావచ్చు లేకపోతే దీనికి ఎగెనెస్ట్గా ఓట్ వేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా ఆ మీటింగ్లో ఆయన ప్రస్తావించాడు అనమాట వైల్ వన్ విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ టు పాజిబ్లీ క్లీన్ ద అబ్జెక్షన్స్ దట్ ఆ ప్రొఫెసర్ వర్మ ఏ మార్కెట్ మార్కెట్స్ ఎక్స్పర్ట్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ ద ఎంపీసీస్ మెజారిటీ వ్యూ ఆఫ్ ఎన్షూరింగ్ ఏ డావిష్ పొజిషన్ on interest rates for at least 6 uh, months has left it a uh, little near term levy to term price uh, pressures అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఆయన ఏదైతే ఆ యొక్క ప్రతిపాదన చేసిన తర్వాత ఆ మీటింగ్ అనేది మినిట్స్ అనేది కొంత మినిట్స్ అనేది కొనసాగిందనమాట ఆయన అబ్జెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రొఫెసర్ వర్మ ఏవైతే కొన్ని చెప్పాడో ఆ మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మార్కెట్ మెజారిటీ వ్యూ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క డావిష్ పాలసీ అనమాట డావిష్ అంటే ఏంటంటే పావర్ అంటే డవ్ అంటే పావర్ అనమాట డావిష్ పాలసీస్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ యొక్క అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాటికి తక్కువ ప్రాధాన్యత అనేది ఇచ్చి ఈ యొక్క గ్రోత్ అనే దానికి ఆర్థిక పరమైనటువంటి సర్దుబాటు చర్యలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారనమాట అలాంటి పొజిషన్లో ఇప్పుడు భారతదేశం ఉంది కాబట్టి సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా వరకు తక్కువలోనే ఆ యొక్క ట్యాక్సులు కావచ్చు ఏవి కావచ్చు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి వెసులుబాట్లు అనేవి ట్యాక్సులకు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క వడ్డీ రేట్లకు కొంతవరకు వెసులుబాటు కలిగించాలా దాంతోపాటు యొక్క ప్రైస్ ప్రెజర్ అనే దాన్ని టేమ్ చేయాలి మచ్చిక చేసుకోవాలి టేమ్ అంటే ఏంటి మచ్చిక చేసుకొని అంటే ప్రైస్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గించాలన్నమాట ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస వెంట టు great lengths to emphasize that the current inflation hump was a transit phenomena that need to be looked through when taking measures to support the emerging impulses and helping the economy return to its feet. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఆయన ఏమి ముఖ్యంగా ఎంఫసైజ్ అంటే ముఖ్యంగా నొక్కి చెప్పడం అనమాట ఏంటి ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ హంప్ ఏదైతే ఉందో ఈ ద్రవ్యోల్పణం అనే ఈ యొక్క ఏదైతే విధానం ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక మోపురం హంప్ అంటే మోపురం ఏదైతే ఉందో ఇది తాత్కాలికమ
చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు అనమాట త్రూ ఏ సిరీ సిరీస్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ ఎన్హాన్సింగ్ అండ్ క్రెడిట్ ఫ్లో సపోర్టివ్ స్టెప్స్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ రీఇటరేటెడ్ ఇట్స్ అ కమిట్మెంట్ టు మెయింటైనింగ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ విన్ ద రీసోర్సెస్ స్ట్రాప్డ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీస్టోర్ టు సబ్స్టాన్షియలీ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బారోయింగ్ టు మీట్ దేర్ స్పెండింగ్ నీడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక లిక్విడిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క ద్రవ్యాన్ని ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క మనీని సర్క్యులేట్ చేయడానికి సంబంధించినటువంటి ఎన్హాన్స్మెంట్ కావచ్చు లేకపోతే యొక్క క్రెడిట్ ఫ్లో అప్పులు ఇచ్చే విధమైనటువంటి సపోర్టివ్ స్టెప్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో తిరిగి పునరుద్ఘాటన ఇచ్చిందనమాట అంటే తిరిగి ఇచ్చిందనమాట దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క కమిట్మెంట్ కావచ్చు మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు స్టెబిలిటీ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లో యొక్క స్థిరత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అప్పులు ఇవ్వటం కావచ్చు లిక్విడిటీని అనేది ఎక్కువగా అంటే మనీని ద్రవ్యాన్ని చలామణి చేయటం అనే అంశాలకు సంబంధించి ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లో దాంతోపాటు ఏంటి అంటే రీసోర్సెస్ ట్యాప్డ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బాయింగ్ బారోయింగ్స్ అనే వాటిని పెంచి ఇంకా ఏంటంటే స్పెండింగ్స్ అనేవి అంటే పబ్లిక్ స్పెండింగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది తీసుకొచ్చే విధంగా వీళ్ళు కొన్ని చర్యలు అనేవి తీసుకున్నాను అనమాట దేర్ కెన్ సర్టైన్లీ బీ నో ఆర్గ్యుమెంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ దట్ ద ఎకానమీ నీడ్ ఆల్ ద సపోర్ట్ ఇట్ కెన్ గెట్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఎస్టిమేటెడ్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్వార్ట్ క్వార్టర్ అంటే మనం ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క అంశాలకు సంబంధించి ఈ యొక్క ఆర్మెంట్స్కి సంబంధించి కావచ్చు పాయింట్కి సంబంధించి కాదు ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక విధానాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలా దానికి సంబంధించినటువంటి సహాయకారిగా ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మనం ఏదైతే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఎస్టిమేటెడ్ కాంట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ క్వార్టర్స్కి క్వార్టర్కి సంబంధించి దాన్ని తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ద ఆర్బీఐ సీస్ ఏ గ్రాడ్యువల్ రికవరీ ఫోర్కాస్ట్ ఏ మార్జినల్ గ్రోత్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వార్టర్ దట్ వుడ్ నేరో ఏ ఫుల్ ఇయర్ కాంట్రాక్షన్ టు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఏంటి ఈ యొక్క తిరిగి రికవరీ అనమాట తిరిగి పుంజుకుంటుంది అనమాట సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతున్నాయి అనమాట వీళ్ళు ఏంటంటే రాబోయే కాలంలో గ్రోత్ అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది వీళ్ళు అంచనా వేస్తున్నారు వచ్చే విధంగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే ఫుల్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్షన్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉందన్నమాట ఇట్ ఈజ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఎజంప్షన్స్ హౌ ఎవర్ ద కేస్ డిస్క్వీట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఊహాగానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్జంప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇప్పటికీ అలానే కొనసాగుతున్నాయి అనమాట అవి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క డిస్క్విట్ అనమాట క్విట్ అంటే ఏంటంటే వైదొలగలేదు ఇంకా అలానే ఉన్నాయి ఆ సమస్యలు అనేవి పరిష్కారం కాకుండా అలాగానే ఉన్నాయి అనమాట ఫ్రమ్ ఏ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫర్ క్యూ టూ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ పాజిటెడ్ టు షార్ప్లీ ఈజ్ ఫైవ్ ఇన్ క్యూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇన్ క్యూ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనే ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించినటువంటి ద్రవ్యలో ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ క్యూ టూలో ఎంత ఉందండి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉందన్నమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాలు అనేవి మన నెక్స్ట్ ఈ యొక్క క్యూ త్రీలో చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది కొంతవరకు కాంట్రాక్షన్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్న కాంట్రాక్షన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది సో కొంతవరకు తగ్గుతుంది క్యూ త్రీలో ఇంకా ఏంటంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క ద్రవ్యలోపలని తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ఇన్ ఓవర్ లుకింగ్ ద రిస్క్ దట పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ సప్లై బాటిల్ నెక్స్ కాస్ట్ పుష్ ప్రజర్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్యూయల్ అండ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రైసెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ బికేమింగ్ ఎంట్రాన్స్డ్ పోజ్ టు ద అవుట్లుక్ ఆన్ ప్రైసెస్ ది ఆర్బీఐ హ్యాస్ క్లియర్లీ సౌట్ టు టా టేక్ అప్ టాక్ అప్ అమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే మనం కొన్ని అంశాలు అనేవి ఇంతకాలం ఏంటంటే పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఓవర్లుక్ చేసామన్నమాట ఏంటి ముఖ్యంగా కొనసాగుతున్న పర్సిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే కొనసాగుతున్న కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో సప్లై బాటిల్ నెక్స్ అనమాట అంటే సప్లై బాటిల్ నెక్స్ అంటే సప్లైకి సంబంధించినటువంటి బాటిల్ నెక్ అంటే ఏంటంటే ఇరుక్కుపోవటం అనమాట జంక్షన్ ఏర్పడినప్పుడు మనకు వాటర్ బాటిల్ ఏదైనా ఉన్న బాటిల్ నెక్ అనేది సన్నగా ఉంటుంది
చాలా కాలంగా ఏంటంటే ఇబ్బందికరమైన అటువంటి పరిస్థితులు రాబోయే కాలంలో గడ్డు పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పింది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఎంపీసీ కమిటీ కావచ్చు అంటే మానిటరీ పాలసీ కమిటీ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే ద్రవ్యోల్బం మీద ఎక్కువగా దృష్టిని కేంద్రీకరించారు ద్రవ్యోల్బం మీద కాకుండా సప్లై చైన్కి సంబంధించి ప్రైస్ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి వీళ్ళ దృష్టి మారటం వల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండు కంట్రోల్లోకి వస్తే ద్రవ్యోల్బం కూడా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఏవైతే మనం ఈ యొక్క నైన్ ఏవైతే అనుకున్నామో కాంట్రాక్షన్ అనేది అది కొంతవరకు తగ్గించాలి ఈ ఫీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో తగ్గించాలని చెప్పేసి వీళ్ళు చర్యలు కొన్ని కొన్ని అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ అనమాట అంటే ఏంటి సర్దుబాటు చర్యలు కావచ్చు దిద్దుబాటు చర్యలు అనేవి చేస్తున్నారు దానివల్ల ఏంటంటే రాబోయే కాలంలో ఆర్థికపరమైనటువంటి మనకు ఆశాభావం అనేది ఆర్థికంగా ఎదుగుతామనే ఆశాభావం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఫర్ ఫీజు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నామండి ఆల్రెడీ మన లాస్ట్ ఆర్టికల్లో మనం యొక్క ఫీజుకి సంబంధించి ఏదైతే నోబుల్ ప్రైస్ అనేది మనకు ఇప్పుడు ఫుడ్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఆపరేషన్స్ చేశారో ఆ సంస్థకు అనేది ఇవ్వటం అనేది జరిగిందనమాట సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ ఫుడ్ ఫర్ ఫీజ్ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే శాంతి బహుమతి అనేది ఏ దేనికి వచ్చింది ఆహారానికి వచ్చిందనమాట ఆహారానికి ఏదైతే ఆహారం అనేది శాంతి కోసం అని చెప్పే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ అనమాట ద నోబుల్ ఫర్ ద వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ హైలైట్స్ మల్టీ లాటరలిజం బెనిఫిట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది ఈ యొక్క వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామే అనే వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది ఈ యొక్క మల్టీ లాటరలిజం అనమాట అంటే ఏంటి బహుళ పాక్షికమైనటువంటి విధానాన్ని అంటే ఇప్పుడు మన బహుళ పాక్షమైకమైన సమాజం అంటే ఒక సమాజంలో అందరూ సమానులు అనే విధానం అనమాట అన్నిటికీ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అనే దానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది దానికి ఫీజ్ ప్రైజ్ ఇచ్చారనమాట సో ఏవైతే ఈ యొక్క మల్టీ లాటరిజం యొక్క బెనిఫిట్స్ అనేవి ఈ విధంగా పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆల్ఫాడ్ నోబుల్స్ ఆమ్ విల్డ్ లెగసీ టు రివార్డ్ ఎక్సెప్షనల్ వర్క్ దట్ ఫర్ దర్ ఫ్రటర్నిటీ ఎమాంగ్ నేషన్స్ ఎలిమినేట్స్ ఆర్ రెడ్యూజెస్ ఆర్మీస్ అండ్ ప్రమోట్స్ అమ్ కాంగ్రెసెస్ ఆఫ్ పీస్ హ్యాస్ బ్రాట్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ టు ద వెరైటీ ఆఫ్ కాజెస్ ఫ్రమ్ మొబిలే మొబిలేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మైన్స్ న్యూక్లియర్ అండ్ కెమికల్ వెపన్స్ టు అడ్రస్సింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ బిసైడ్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క నోబుల్ అంటే ఈ యొక్క నోబల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క ఆల్ఫ్రెడ్ నోబల్ అనే అతను చాలా వరకు ఆయన యొక్క విల్లు నామ వీ అంటే ఒక విల్లు నామా రాశాడు అనమాట దాంట్లో ఏంటంటే ఆయన లెగసీ ఏంటి ఏంటంటే గొప్పగా రాసినటువంటి ఆ విల్లు నామాలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫెటర్నిటీ అనమాట అంటే ఫెటర్నిటీ ఏంటంటే సమాజం కావచ్చు సంఘం కావచ్చు ఏదైతే ఉందో ఈ నేషన్స్లో కొంతవరకు ఎవరైతే బాగా ప్రభావవంతమైనటువంటి పని చేస్తారో వాళ్ళకు సంబంధించి పీస్ ప్రైజ్ అనేది ఇచ్చి ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట సో దీంట్లో ఈ యొక్క పీస్ ప్రైజ్లో ఏంటంటే రకరకాల విభాగాలు అనే వాటికి ఈ యొక్క పీస్ ప్రైజ్ అనేది ఇచ్చారనమాట మన నోబుల్ ప్రైజెస్లో చూసుకుంటే వెరైటీ ఆఫ్ కా కాజెస్తో వాళ్ళ రా రీజన్స్తో ఏది ఈ యొక్క మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మైన్స్ ల్యాండ్ మైన్స్కి సంబంధించి వాటిని తగ్గించడం కావచ్చు న్యూక్లియర్కి సంబంధించి కెమికల్ వెపన్స్ని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించారో వాళ్ళకి ఇచ్చారు క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించినటువంటి చర్య అంటే వాళ్ళ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్లో కృషి చేసిన వాళ్ళకి ఇచ్చారు దాంతోపాటు ఏవైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ అనమాట వీటితో పాటు కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు నోబుల్ పీస్ ప్రైజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట దిస్ ఇయర్స్ ఆ ప్రైజ్ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ టు ద వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ డబ్ల్యూఎఫ్పి ఆఫ్ ద యుఎన్ సిస్టమ్ for its a contribution to combating hunger in conflict and disaster struck sites ante ipudu ee samacharu ee nobel prize anedi evarki icharante world food program wfpo anedi oka us un system anamata దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే వీళ్ళు ఈ పోరాడారు అనమాట కంబ్యాట్ అంటే ఏంటంటే పోరాడారు దీనికి సంబంధించి ఆకలితో పోరాడారు అనమాట ముఖ్యంగా ఘర్షణ పూరితమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత డిజాస్టర్ స్ట్రక్ అనమాట వినాశన పూరితంగా ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి సైట్లో ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు యొక్క ఆహారానికి సంబంధించిన ఆకలి మీద వీళ్ళు పోరాడారు అనమాట ద నార్వేయన్ నోబల్ కమిటీ టు కమ్ నోట్ of the WFP's life-saving role in the year of the pandemic, starving off of catastrophes of hunger in Yemen, Congo, Nigeria, South Sudan and Burkina Faso. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క డబ్ల్యూపిఓ అనే డబ్ల్యూఎఫ్పి డబ్ల్యూఎఫ్పి అనేది ఏదైతే ఉందో వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదై
starving people in a threat uh, in a theaters of war civil strife and a natural disaster moving food and a food on aircraft trucks and even all um, terrain amphibia amphibious vehicles అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్రూస్ ప్రై ఈ యొక్క ప్రైజ్ ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా ఏంటంటే ఎవరికి గౌరవార్థం ట్రిబ్యూట్ ఎవరికి గౌరవార్థం ట్రిబ్యూట్ అంటే గౌరవార్థం ఇచ్చారు అంటే దాంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వర్కర్స్ ఎయిడ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా వరకు ధైర్య సాహసాలతో ఈ యొక్క హజార్టీఎస్ అనమాట అంటే కష్టతరమైనటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి కండిషన్స్లో కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆకలిగా ఉన్న పీపుల్కి సంబంధించి ఎవరు ముఖ్యంగా ఏ ఏరియాల్లో థియేటర్స్ ఆఫ్ వార్ అంటే యుద్ధ క్షేత్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత సివిల్ స్ట్రీప్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమా సమాజ పౌరుల్లో ఉన్నటువంటి ఘర్షణలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రైఫ్ అంటే ఏంటి ఘర్షణలు అనమాట ఆ ఘర్షణలో ఉన్న వారికి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క సహజంగా జరిగేటువంటి విపత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి వీళ్ళు ఏంటంటే ఆహారాన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో తీసుకెళ్లారు ట్రక్కుల్లో తీసుకెళ్లారు సో దాంతోపాటు ఏంటంటే భూమి మీద ఎన్ని రకాలైనటువంటి వాహన రవాణా మార్గాలు ఉన్నాయో అంటే ఇప్పుడు రైలు మార్గం బస్సు మార్గం కార్లు ఈవెన్ ద సైకిల్ అలా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఎన్ని రకాలైనటువంటి రవాణా మార్గాలు ఉంటే అన్ని రకాలైనటువంటి రవాణా మార్గాల గుండా ఈ వెహికల్స్ గుండా వాళ్ళకి అందజేశారనమాట ద డెసిషన్ టు హానర్ ద డబ్ల్యూఎఫ్పి ఎకోస్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ అనదర్ పీస్ లోరియంట్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లార్డ్ జాన్ బ్యాడ్ ఓర్ ద ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్ఏఓ దట్ పీస్ కెనాట్ బి బిల్ట్ ఆన్ ఎంటీ స్టమక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డెసిషన్ అనేది ఈ యొక్క వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్కి ఇవ్వటం అనేది ఈ యొక్క ఇది ఏని ఏ ఎక్కోస్ అంటే ఏంటంటే ప్రతిధ్వనించే అంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కొన్ని అంశాలు అనమాట అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఆల్రెడీ ఈ యొక్క నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత లోర్ అంటే ఏంటి అంటే అంటే లోరీ ఏంటి అంటే ఏంటి గ్రహీత అనమాట ఎవరైతే ఉన్నారో లార్డ్ జాన్ బ్యాడ్ ఓర్ అనే అతను ఆయన ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఏఓ అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఎఫ్ఏఓ సంస్థ ఆయన ఫస్ట్ అధినేత అనమాట ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే ఏదైనా కానీ శాంతి అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఆకలి ఆకలితో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కడుపుల మీద ఎప్పుడు మనం శాంతి నిర్మించలేము ఆకలి నిండిన వాడి దగ్గరే మనం శాంతిని మాట్లాడాలి కానీ ఆకలితో బాధపడుతున్న వాడు అంతే కదండి ఆకలితో బాధపడుతున్న వాడు ఏ ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఎటువంటి తప్పైనా చేయొచ్చు అనమాట మనకు శాంతి సాధించాలి అంటే ముందు అందరి యొక్క కడుపులో నిండాలి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు అనమాట సో దాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా దాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా ఈ యొక్క నోబుల్ పీస్ ప్రైజ్ అనేది ఈ సంవత్సరం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట దట్ ఆ కన్సోల్ మాస్టర్ రిజోనేట్ even more with all countries and um, faster greater cooperation to close the wfp some funding gap of 4.1 billion as the wars hunger uh, hunger map presents a depressing picture with more than a quarter of the population facing undernourishment in a many countries అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి ఏంటి అంటే చాలా వరకు పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క అంటే ఫాస్టర్ అనమాట పెంచే విధంగా గ్రేటర్ కోఆపరేషన్ అనేది ఫాస్టర్ అంటే ఏంటంటే పెంపు పెంపుదల చేయడం అనమాట ఈ యొక్క కోఆపరేషన్ అనేది పెంచాలి అన్ని పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క సహాయ సహకారాలని ఈ యొక్క డబ్ల్యూఎఫ్ఓకి పెంచి ఫండింగ్ అనేది పెంచాలన్నమాట దీనికి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ గ్యాప్ అనేది వాళ్ళకు ఉంది ఆ యొక్క ఆర్థికంగా వాళ్ళు వెనకబడి ఉన్నారనమాట ఆ యొక్క డబ్బులు కనుక అందితే ఎందుకని ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ యొక్క హంగర్ మ్యాప్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ప్రతి దేశంలో ఒక క్వార్టర్ భాగం అనేవాళ్ళు పూర్తిగా ఈ యొక్క అంటే సమతుల్య ఆహారం లేకుండా అండర్ న్యూరిష్మెంట్లో అనమాట పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారు అనమాట ఇట స్ట్రైఫ్ రెడన్ సిరియా అంటే అంటే వివాదాస్పద గొడవలతో నిండినటువంటి ఘర్షణతో నిండినటువంటి సిరియా అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ పీపుల్ సర్వైవ్ ఆన్ ఫుడ్ ఎయిడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా సరియా సిరియాలో చూసుకుంటే అంటే ఘర్షణతో కూడినటువంటి సిరియాల సిరియాలో చూసుకుంటే నాలుగు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ల మంది పీపుల్ పూర్తిగా ఈ యొక్క ఆహార పంపకాల మీద ఆధారపడి వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు అనమాట ఆ ఎయిడ్స్ మీద అంటే వాళ్ళకు ఏవైతే ఆహార పథకాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని మినహాయింపులు ఏవైతే ఇస్తున్నారో ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది దాని మీద ఆధారపడి నాలుగు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ల మంది పీపుల్ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు అనమాట క్లియర్లీ వితౌట్ ఆ స్ట్రాంగర్ కమిట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద బిగ్ పవర్స్ ద ఛాలెంజ్ టు feed the millions who suffer acute hunger due to conflict and a failed agriculture can never be met ante pedda pedda deshalu ante big powers yokka sahaya sahakara lekunda ante konni lakshala mandi evaraithe unnaro millions mandi people ane vallu ante konni lakshalalo janalu ane vallu aakalto chaala varaku ibbandiga severe ga suffer avuthu unnaru anamata so alanti vallu edaithe garshana purithama entante vaatavaranalo unna vallu kavachu lekapothe agriculture fail jariginatundi area
that the WFP has received can help the humanitarian organization prepare for a decade of ambition and help meet the meet the sustainable development goals SDG. And you can see that the WFP organization recognizes the recognition of the then Kinchi Allah Yoka Manavia Kononto Yoka organization summon in Chintundi, Edith Dani Kuni, the Shabdala Kalyoka summon in Chitundi, Kork Edith Undo, Ayaka, Korkin Thiri and Andukune Vidanga, Waldu Cherukune Vidanga, Edith Sahaimane Chela, Intimala Korika and Sustainable Development Goal and Edith Undo, Goals Edith Undo, or the Sadin Che Vidanga, Sahai Kariga Undaramata, Mita Desa and Nikoda. Of central importance is um, SDG two. Achieving zero hunger by 2030, a target that requires a determination to resolve fostering armed conflict and more fundamentally to mitigate carbon emission early and advert efforts on agriculture from disastrous climate events. So, if you have a Rabe Karanlo SDG 2 and the Sustainable Development Goals 2 and the Animal of Sadin Sali and the Runduan Mope Saman Varko, Yaka Sustainable Development Goal in the Runduan Mope Kala, Akali Badala Navy, Jiro Hunger and the Akal Nedi Lakunda under the Propensal Yavogoda, Akalto Bada Potagodu. Tanta Potti Inca Indi and the Yaka Kuni Determination and the Manakmane Kontavarku, Katupadunda, the Niki Samaninchi, Yaka Fostering Conflict and Mata, and the Piripotuna twenty Yutapurito and twenty Yaka Watavan Vede Tondo. Baga Aka, Gasna Purta in Watavan and Nikman, Taginche within a Katabu Mundala. Than the part of fundamental aiding a more fundamental Japaliente, Yaka carbon emission and edi than Yaka theater than Tagitsal, mitigate and end theater than Tagitsto. A mitigation Tagitsal, a carbon emission and Katayo than Tagitsi. Then Vala agricultural Gavutsu, Lapati, a climate change of Vinasana Purta in twenty Watavanani, Rakunda, Illigani than Tagbiche Vidanga, than Akaninchi, Manatapichkune Vidanga, ever trained in Tapichkune Vidanga, Cheril Tisko Ramata. As the Norwegian company has pointed out the need for international solidarity and a multilateral cooperation is more um, uh, cons cons conspicuous than ever. And if you have a Norwegian committee, you can point out the international solidarity. Solidarity and it is Sangi Baum, but a propensal is a little summon into twenty Sangi Baum also. Multilateral cooperation and a Bahula Paksham and twenty Jatlavaleka, Sahaya Sakara Lenevi, Chala Varku, Eka, Spastuma and twenty Yaka Vidana on Mata, if you will jip in that Prakar, conspicuous and Spastuma and twenty Vidana in the Mundi Apurkanapan and Vidana on Mata. Democracy also needs some strengthening to help achieve equitable food distribution. Distribution and uh, end hunger, a solitary outcome experienced by free societies that also have unfettered media. And if you have a democracy, you can see the democracy and the democracy. You can see the democracy and the democracy. You can see the food distribution. 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 You can the food distribution. You can see the food distribution. You can see the food distribution. You Several poor countries have suffered a severe setback to their development aspiration due to the pandemic and lack strong institutional governance to manage the crisis. And if you Chala this, Chala Navy, Chala countries and Navy, severe guy intent, either the setback and entity, either the banana tagging the matter. While you have developmental aspirations, Evita Valeka, Korical Evitian aspirations and Devaleka, Rabe Kalnolo, Anukun and Mualans, Laksha Sadin Salan, and developmental aspirations, Evita on you. I will you call your car, pandemic carnage, either the banana tagging the matter. So poor I like someone in Chintundi, your institutional governance and anti Ayaka crisis, Unichi by the day, Sikhisama Delgao, institutional governance, Peripalan Vidana and Eva Lay than a matter. This is a time for the world's big powers to strengthen the UN system, exposing fraternity, shunning militarism, greening economies, and resolving conflict in the true spirit of the peace prize. And the Ipu, Edete, Propensulone, Petapet, the powers, Evate Oneo, while Intendi Yoka, UN, and the United Nations Sistani, Bolopetan Chayala, Yala Bolopetan Chayala, 
ఎక్స్పోజింగ్ ఫెటర్నిటీ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే సంఘీ భాగం ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ యొక్క సమాజంలో ఒక అంటే ఒక సమాజంలాగా ఏర్పడి సమాజం కావచ్చు సంఘం వాటిని ఫెటర్నిటీ అంటాం ఆ యొక్క విధానాన్ని బలోపేతం చేసే కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క మద్దతు ఇచ్చే విధంగా ఎక్స్పోజింగ్ అంటే మద్దతు ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలా దాంతోపాటు ఈ యొక్క షన్నింగ్ ద మిలిటరైజం అంటే మిలిటరైజం అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క సైనిక విధానాన్ని యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించాలి షన్నింగ్ అంటే దాన్ని తగ్గించే దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలా దాంతోపాటు గ్రీనింగ్ ఎకానమీస్ అంటే ఈ యొక్క పొల్యూషన్ సంబంధించినటువంటి ఎకో ఫ్రెండ్లీ విధానాన్ని అంటే ఈ యొక్క కార్బన్ ఉద్ఘారకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించే యొక్క ఏదైతే శిలాజ ఇంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో క్రూడ్ ఆయిల్స్ అలాంటి వాటిని బర్న్ చేయకుండా గ్రీనింగ్ ఎకానమీస్ని దాంతోపాటు ఈ యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే విధంగా ఏవైతే ఉన్నాయో రిజల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఘర్షణని సమస్యల్ని పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలా సో ఇలాంటి అన్ని చర్యలు వల్ల ఈ యొక్క ఏదైతే పీస్ ప్రైజ్ సంబంధించినటువంటి నిజమైనటువంటి యొక్క ఆత్మ అనేది ట్రూ స్పిరిట్ అనేది మనం సాధించాలి అంటే ఇలాంటి అంశాలను మనం పాటించాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట ఏం లేదండి ఈ యొక్క డబ్ల్యూఎఫ్పికే అనే దానికి అంటే ఫుడ్ ఏదైతే వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అనే దానికి ఈ యొక్క వరల్డ్ పీస్ ప్రైజ్ అనేది ఇచ్చారనమాట నోబుల్కి సంబంధించినటువంటి పీస్ ప్రైజ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట సో దీనికి ఇవ్వడం కారణంగా ఏంటంటే అంటే యొక్క ప్రపంచంలో రకరకాలైనటువంటి విధానాలకి ఈ యొక్క నోబుల్ ప్రీస్ ప్రైస్ అనేది ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుందని మల్టీలాటరలిజం ఏదైతే అంశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బలోపేతం చేసే విధంగానే ఈ యొక్క నోబుల్ ప్రీస్ ప్రైజ్ ఉందని మనకు అర్థం పట్టే విధంగా ఈ యొక్క ప్రైజ్ అనేది ఉందన్నమాట దీంతోపాటు పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఆకలి చావుల నుంచి ప్రజలు బాధపడకుండా ఏదైతే ఈ యొక్క విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అందరికీ సమాజం అనే భావాన్ని కలిగించి దాన్ని బాగా బలోపేతం చేసే విధంగా మిలిటరైజేషన్ని తగ్గించే విధంగా దాంతోపాటు గ్రీన్ ఎకానమీని పెంచే విధంగా కొన్ని సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి ఘర్షణకు సంబంధించినటువంటి పరిష్కార మార్గాలు వెతికే విధంగా ఈ యొక్క బిగ్ పవర్స్ అనేవి ప్రయత్నించాలా అలా ప్రయత్నించినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క పీస్ ప్రైజ్కి సంబంధించినటువంటి నిజమైనటువంటి స్పిరిట్ అనేది అందరూ చేకూరుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ మనం యొక్క ఇది అండి ఈరోజు హిందువులోని టూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక మనం ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లోని మనం ఆర్టికల్స్ చూసుకుంటే పొల్యూషన్ ఎమిడ్ కోవిడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు భారతదేశంలో పొల్యూషన్ అనేది ప్రధానమైన సమస్య అంటే భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే అంటే ప్రపంచాన్ని గడగలాడిస్తున్న ఒకనొక సమస్యల్లో పొల్యూషన్ అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య అనమాట సో మన భారతదేశంలో కూడా చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు మనకు ఎందుకు దీని గురించి చెప్పారు అంటే ఎక్కువగా జనరల్గా మనకు ఏదైతే ఢిల్లీ ఉందో అంటే నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనకు ఈ యొక్క ఆటమ్ సీజన్లో అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఋతుపవనాల కాలంలో ఈ యొక్క పొల్యూషన్ అనేది బాగా పెరిగి అది చలికాలం అంతా కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ శాతం అనేది దానికి కారణాలు ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు కావచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క డీజిల్తో నడిచే ఇంధనాలతో నడిచి డీజిల్ ఇంధనాలతో నడిచే వాహనాలు కావచ్చు లేకపోతే దాని జనరేటర్లు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ పొల్యూషన్కి ఒక రకమైన కారణం అయితే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి యొక్క రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో హర్యానా ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ లాంటి రాష్ట్రాలలో ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే స్టాబుల్ బర్నింగ్ అనమాట వాళ్ళు పంటలు పండించిన తర్వాత వేస్ట్గా వచ్చే యొక్క ఏదైతే ఉందో పంటల తర్వాత పండించిన తర్వాత గడ్డి గిడ్డి అంతా వేస్ట్ వస్తుంది కదా దాన్ని మండిస్తారనమాట దాని ద్వారా కూడా కార్బన్ ఉత్కరకాలు అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి సో వీళ్ళు ఏం చేశారు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇవి వీటి యొక్క ఆ మంటలు వేయటం అనేది చాలా వరకు తగ్గించినప్పటికీ కూడా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో మళ్ళీ ఆ యొక్క పరిస్థితి అనేది తిరిగి పునరావృతం అయిందనమాట ఎందుకని కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో అధికార మొత్తం అధికారులందరూ కూడా వేరే వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయారు సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇంత ముందుకన్నా ఎక్కువగా ఈ యొక్క బర్నింగ్ అనేది జరిగిందనమాట దాంతోపాటు యొక్క జీ డీజిల్ జనరేటర్లు కావచ్చు వాటి యొక్క పనితీరు కూడా ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం వల్ల పొల్యూషన్ అనేది పెరిగిపోయింది అనమాట ఈ గురుగావు నో నోయిడా నెక్స్ట్ గజియాబాద్ లాంటి దాంట్లో ఈ యొక్క పవర్ అవుట్ అవుట్రేజ్ చేసే ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రబల్ సమస్యల వల్ల వీళ్ళు డీజిల్ ఇంజన్స్ అనే వాటిని ఎక్కువగా వాడారనమాట దీంతోపాటు ఈ యొక్క యాన్యువల్గా ఢిల్లీలో ఎన్కౌంటర్ అవుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పొల్యూషన్ కన్నా ఇప్పుడున్నటువంటి పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట సో ఈ యొక్క పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం కదా హర్యానా పర్యాబ్ రాష్ట్ర అలాంటి రాష్ట్రాల్లో స్టాబుల్ బర్నింగ్ వల్ల ఇంకా ఈ యొక్క పరిస్థితి అనేది తీవ్రంగా జగజారిపోయిందనమాట సో ఈ యొక్క ఏవైతే ఉందో బ్రీతింగ్ అనేది చాలా వరకు ప్రాబ్లమేటిక్గా తయారవుతుంది ఈ యొక్క సీజన్
ఏదైతే ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చెప్పారనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఏంటంటే ఢిల్లీ అనేది చాలా వరకు సమస్యలతో సంతమందం అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఏ ఛాలెంజ్ కూడా కలిసింది అనుకోండి ఇంకా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క శ్వాసకోశాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధే కాబట్టి ఈ సీజన్లో దానికి ఎక్కువ ప్రభావం కలిగించే విధంగా ఎక్కువగా అవకాశం ఉండి ఆ యొక్క రోగానికి బారిన పడి ఎక్కువగా మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది సో ఏదైతే ఈ యొక్క సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఇంపరేటివ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టు లేకపోతే ఈ యొక్క పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అనుసరించలేకపోతున్నారు అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ఏవైతే ఎకానమీలో తిరిగి ఏంటి ఇక రైలు కావచ్చు వీటన్నిటిని తిరిగి పునరుద్ధరిస్తుంది అనమాట ఇలాంటి సమయంలో ఆల్రెడీ పొల్యూషన్గా ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ యొక్క తిరిగి ఎకానమీ అనేది పునరుద్ధరించబడుతుంది సో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది నార్మల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ పరిస్థితులు అనేవి ఇంకా తీవ్రంగా దిగజారిపోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ టేకింగ్ పీస్ ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి పీస్ టాక్స్ అండి మనకు రీసెంట్గా అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా అనే అతను ఆల్రెడీ మనం ఇంతమంది అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా గురించి చాలా ఆర్టికల్స్ చెప్పాం ఏదైతే ఈ యొక్క అష్రఫ్ ఘనీకి అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా ఇద్దరు ఈ యొక్క ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తే అష్రఫ్ ఘనీ గెలిచినప్పటికీ అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా అది సరైనటువంటి గెలుపు కాదని చెప్పి గత రెండు ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళిద్దరు పవర్ షేరింగ్ అనేది చేసుకున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధించి సో ఆయన మన భారతదేశానికి విజిట్కి వచ్చాడు అనమాట ఏది ఈ యొక్క చైర్మన్ ఆఫ్ హౌన్ హై కౌన్సిల్ ఫర్ నేషనల్ రీకన్సిలియేషన్ అనే దాని కింద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళ కింద ఆయన వచ్చాడు అనమాట దీంట్లో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క తాలిబాన్ యొక్క ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళతో రిప్రజెంటేటివ్స్తో వాళ్ళకి దోహాలో మీటింగ్ అనేది జరిగింది ఏది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఈ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్కి తర్వాత అమెరికాకి తర్వాత తాలిబన్లకి దోహాల మీటింగ్లో అంటే కతార్ యొక్క రాజధాని అనేటువంటి దోహాలో జరిగిందనమాట సో అక్కడ రాజధానిలో అక్కడ జరిగిన తర్వాత ఏమండి అక్కడ కొంతవరకు అమెరికన్ బలగాలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ ఏవైతే ఉందో నాటో బలగాలు అనేవి అక్కడి నుంచి ఉపసంహరించుకోవాలనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చినాయన్నమాట సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటి అక్కడ పీస్ అనేది శాంతిని అనేది పునరుద్ధరించాలి అంటే భారతదేశ సహాయ సహకారాలు అవసరం ఆర్థిక పరంగా కావచ్చు సైనిక పరంగా కావచ్చు సో ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన అంశం అనేది ఇప్పుడు ఆ బాల్ అనేది మన భారతదేశం యొక్క కోర్టులో ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు తాలిబన్లు అనేవాళ్ళు అక్కడ ప్రస్తుతానికి వాళ్ళ ప్రభుత్వంతో అనుకూలంగానూ కావచ్చు లేకపోతే ప్రభుత్వంతో కొన్ని చర్చలు జరిపి ప్రభుత్వంతో పాటే వాళ్ళు ఉన్నారనమాట కానీ మనకు ఏదైతే కాందహారకు సంబంధించినటువంటి ఏ స్ట్రిప్ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క ఏదైతే హైజాక్ అనేది మన ఫ్లైట్ అనేది దాన్ని హైజాక్ చేసి వాళ్ళు తాలిబన్లు అనేవాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఏవైతే చెప్పిందో వాళ్ళకి ఆజ్ఞ అంటే వాళ్ళ బీ హెస్ట్ అనమాట వాళ్ళ ఆజ్ఞ అనుసారంగా మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్లైట్ని హైజాక్ చేసి కొంతమంది తీవ్రవాదులను విడిపించుకుపోయారనమాట సో మన భారతదేశం ఆ యొక్క అంశం అనేది ఇంకా దృష్టిలో ఉంది ఈ యొక్క తాలిబన్ల మీద వాటి యొక్క ఆ యొక్క దృష్టి అనేది ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఆ యొక్క అంశాన్ని పక్కన పెడుతుందా లేకపోతే పాకిస్తాన్కి అనుకూలించే తాలిబన్లతో అనుకూలంగా ఉంటే మన భారతదేశం కూడా ముందుకు వెళ్తుందా అనే దాని గురించి ఉన్నటువంటి సమస్య అనేది ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఏదైతే ఈ యొక్క ఏదైతే వైలెంట్ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వైలెంట్ బిహేవియర్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్టమైన అంటే సరిపోయేటువంటి అంశాలు కావచ్చు అనమాట తాలిబన్లకు సంబంధించినటువంటి బాగా వ్యతిరేకించే అంశాలు అనమాట సో ఈ యొక్క యుఎస్ తాలిబన్ అగ్రిమెంట్ కింద ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది పూర్తిగా ఏంటి ఈ యొక్క ఆ యొక్క వైలెన్స్లో కంటిన్యూ అవుతున్నప్పటికి కూడా ఈ యొక్క యుఎస్ బలగాలనేవి అక్కడి నుంచి ఉపసంహరించబడుతున్నాయి అనమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఢిల్లీ అనేది మనం చూస్తే కనుక చాలా వరకు ఆ యొక్క ఏది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి పునరుద్ధరణలో ఏదైతే ఉందో చాలా వరకు ప్రధానమైనటువంటి భూమికి పోషించింది అక్కడ రోడ్లు భవనాలు తర్వాత హాస్పిటళ్ళు స్కూళ్ళు నిర్మించడానికి మన భారతదేశం అనేది చాలా వరకు సహాయకారిగా ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క అబ్దుల్లా విజిట్ వల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే కాబోల్ని తిరిగి పునరుద్ధరించే ఎంగేజ్మెంట్ ప్రాసెస్లో కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగానే ఉన్నది అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే మనకు సరైనటువంటి అన్షూర్ అంటే సరైనటువంటి నమ్మకం మాత్రం కలిగించే విధంగా మాత్రం మన ఢిల్లీ అనేది అంటే మన భారతదేశం అనేది ఉండట్లేదు అనమాట మనకు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఓపెన్ ఛానల్స్ ద్వారా ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు తాలిబన్లకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అనివార్యమైనటువంటి అంశాలు అనమాట ఇది పాకిస్తాన్ చేత వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతవరకు నెట్వర్క్ అనేది నచ్చలేడు అనమాట అంటే పాకిస్తాన్ ప్రభావ ప్రభావంతో నడిచే కొన్ని నెట్వర్క్లు 
పరిష్కరించుకోవాలని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూలో కావచ్చు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లోని నా టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యా